হ্যালো ভিওয়ার্স আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ডিসক্রিপ্ট ম্যাথমেটিক্সের এই ভিডিওটিতে আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এবং আমার ভিডিওগুলো আপনারা নিয়মিত দেখতেছেন লক্ষ্য রাখবেন যখনই আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখবেন অবশ্যই যে সিকোয়েন্স আকারে ভিডিওগুলো আমি সাজিয়ে রেখেছি সেই সিকোয়েন্স মেনটেন করে ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করবেন এতে করে প্রতিটা টপিক আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে প্রতিটা ভিডিওর পাশে আমি নাম্বার দিয়ে রেখেছি যাতে করে খুব সহজেই আপনারা সিকোয়েন্স মেনটেন করতে পারেন গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি ইনফারেন্সের কিছু রুলস বা ফর্মুলার সাথে আপনাদের পরিচিত করে দিয়েছি আশা করি গত লেকচার ভিডিও আপনারা দেখে নিয়েছেন এবং এখানে যে রুলসগুলো আছে সেগুলোর সাথে আপনারা অলরেডি পরিচিত মোডাস পনেন্স মোডাস টলেন্স হিপোথেটিক্যাল সিজোলজম ডিজাংটিভ সিলোজিজম এডিশন এবং সিম্প্লিফিকেশন তারপর কনজাংশন এবং রেজলিউশনের সাথেও আপনারা অলরেডি পরিচিত এবার এই ফর্মুলাগুলো ব্যবহার করে আমরা কিছু এক্সারসাইজ সলভ করব প্রথমে যে এক্সাম্পলটা আমরা সলভ করবো এখানে লক্ষ্য রাখবেন আপনারা ফ্রম দ্য সিঙ্গেল প্রপোজিশন P and P implies Q, show that Q is the conclusion. তাহলে এখান থেকে আমাদের কনক্লুশন বের করতে হবে কিউ রাইট সো লক্ষ্য রাখবেন আপনারা আমি এই প্রবলেমটা এখানে সলভ করব পি অ্যান্ড পি ইমপ্লাইস কিউ এটা আমাদের প্রিমিসেস দেওয়া আছে এবং এইখান থেকে আমাদের কিউ কনক্লুশন বের করতে হবে তো এটা খুবই সহজ ডেফিনেটলি এটা খুবই সহজ আপনাদের যেটা প্রথমে করতে হবে লক্ষ্য রাখবেন এটা হচ্ছে প্রিমিসেস বা হাইপোথিসিস লিখলেও হবে এখানে এবার এখান থেকে আমরা সিম্প্লিফিকেশন করতে পারি তাই না কারণ আপনাদের জানা আছে সিম্প্লিফিকেশনের রুল পি অ্যান্ড কিউ যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা পি লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি পি অবশ্যই এখানে বলতে হবে এক নম্বর লাইনে আমরা কি করেছি সিম্প্লিফিকেশন ইউজ করেছি এই বিষয়টা এখানে লিখে দিতে হবে ডেফিনেটলি দেন আমরা যে কাজটা করব এইখান থেকে আবার সিম্প্লিফাই করলে আমরা এই কিউ পার্টটা শুধু লিখতে পারি অর্থাৎ পি ইমপ্লাইস কিউ এটা লিখতে পারি কারণ আমরা জানি পি অ্যান্ড কিউ দুইটা পার্ট থাকলে আমরা পি এবং কিউ লিখতে পারি সো প্রথমবার পি লিখেছি এখান থেকে সিম্প্লিফিকেশন ব্যবহার করে এবার লিখতে পারি পি অ্যান্ড কিউ এক নম্বর লাইনে আমরা যেটা করেছি সিম্প্লিফিকেশন ব্যবহার করেছি এটা এখানে লিখে দিতে হবে এবার যে কাজটা করি এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে যেরকম আছে একটু লক্ষ্য রাখবে আপনারা পি অ্যান্ড পি কিউ এখান থেকে আমরা অবশ্যই যেটা করতে পারি আমরা এখানে মোডাস পনেন্স ব্যবহার করে শুধুমাত্র আমাদের টার্গেট হচ্ছে কিউ বের করা তাই না তাহলে এখানে মোডাস পনেন্স ব্যবহার করে দুই নম্বর তিন নম্বর লাইনে আমরা কিউ পেতে পারি তাহলে এখানে লিখে দেবো টু থ্রি এখানে আমরা কি করেছি মোডাস পনেন্স ব্যবহার করেছি তাহলে আমাদের কনক্লুশন বের করা হয়ে গেল রাইট এবার পরবর্তী এক্সারসাইজটা আমরা সলভ করবো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন এক্সাম্পল টু এর দিকে এক্সাম্পল টু এ যেখানে প্রিভিসিয়াসগুলো দেওয়া আছে টি ইমপ্লাইস এম অর ই এস ইমপ্লাইস নট ই টি অ্যান্ড এস তো এখানে আমরা কি করবো আমাদের কনক্লুশন বের করতে হবে এম ইজ দ্য কনক্লুশন তাই এটা খুবই সহজ ডেফিনেটলি খুবই সহজ আমি আপনাদের দেখাচ্ছি একটু লক্ষ্য রাখবেন প্রথমে যেটা আছে টি ইমপ্লাইস এম অর ই দেন প্রিভিস যেটা দেওয়া আছে নট ই টি অ্যান্ড এস তো এই হচ্ছে আমাদের প্রিমিজেস বা এগুলোকে অনেক সময় হাইপোথাইসিসও বলা হয় তো আমাদের যে কাজটা করতে হবে এম হচ্ছে কনক্লুশন সেটা বের করে দেখাতে হবে এটা খুবই সহজ প্রথমে যে কাজটা করবো আমরা এখানে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন এই এই জায়গাটাকে আমরা সিম্প্লিফাই করতে পারি এটাকে যদি সিম্প্লিফাই করি একবার টি লিখতে পারি এবং একবার এস লিখতে পারি তো এখানে অবশ্যই বলে দিতে হবে তিন নম্বর লাইনে আমরা সিম্প্লিফিকেশন করেছি এটা এই বিষয়টা এখানে লিখে দিতে হবে এক্সাক্টলি এখানেও তিন নম্বর লাইনে আমরা সিম্প্লিফিকেশন করে দিয়েছি ফাইন এবার যে কাজটা করতে পারি এই দুইটা লাইনে অবশ্যই আমরা কি করতে পারি মোডাস পনেন্স ব্যবহার করতে পারি তাই না সো মোডাস পনেন্স যদি ব্যবহার করি তাহলে আমরা শুধুমাত্র লিখতে পারি এম অর ই যে কাজটা করেছি এক নম্বর চার নম্বর লাইনে আমরা মোডাস পনেন্স ব্যবহার করেছি পনেন্স ব্যবহার করেছি সাত নম্বর লাইনে যে কাজটা করতে পারি আমরা এই দুইটা লাইনের মধ্যে মোডাস পনেন্স ইউজ করতে পারি ডেফিনেটলি তাহলে এখানে থাকবে নট ই আমরা যে কাজটা করেছি দুই নম্বর এবং পাঁচ নম্বর লাইনে মোডাস পনেন্স ব্যবহার করে এই লাইনটা লিখেছি তাই এখানে অবশ্যই ব্যাগেটের মধ্যে সেটা বলে দিতে হবে ওকে এবার ফাইনালি যে কাজটা করতে পারি আমরা এই দুইটা যদি আপনারা লক্ষ্য রাখবেন এম অর ই এবং নট ই দেয়া আছে সো একবার বলা হচ্ছে এম অথবা ই আবার বলা হচ্ছে নট ই সুতরাং ডেফিনেটলি এম থাকবে যেটা হচ্ছে ডিজাংটিভ আপনারা জানেন যেটা সিলোলিজম ডিজাংটিভ সিলোলিজম এখানে ব্যবহার করে আমরা লিখতে পারি শুধুমাত্র এম তাহলে সিক্স এবং ছয় নম্বর ছয় নম্বর এবং সাত নম্বর লাইনে আমরা ডিজাংটিভ সিলোলিজম ব্যবহার করেছি এই বিষয়টা এখানে লিখে দিতে হবে ওকে দ্যাটস ইট তাহলে কনক্লুশনটা আমাদের বের করা হয়ে গেল এবার লাস্ট যে এক্সাম্পলটা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আমরা সলভ করব খুব সহজে ইনশাল্লাহ লক্ষ্য রাখবেন এখানে দেওয়া আছে পি প্রিমিজেসগুলো লিখে নিচ্ছি কিউ কিউ নট আর এই হচ্ছে প্রিমিজেস আমাদের কনক্লুশন বের করতে হবে নট আর তো যে কোনো সময় আসলে অনে
দেন আমরা যে কাজটা করতে পারি এবার এই দুইটা জায়গা থেকে অবশ্যই মডাস পনেন্স করতে পারি তিন নম্বর এবং চাইল চার নম্বর লাইনে সেক্ষেত্রে শুধু থাকবে নট আর তাহলে তিন নম্বর এবং চার নম্বর লাইনে আমরা ইউজ করেছি মডাস পনেন্স দ্যাটস ইট কনক্লুশন বের করা হয়ে গেল তো শুধু যে একটি পদ্ধতিতে বের করা যাবে এরকম না আরও পদ্ধতি আমরা এখানে হয়তোবা ইউজ করতে পারতাম আপনারা হয়তোবা অলরেডি বুঝেই গেছেন দুই এবং তিন নম্বর লাইনে যদি আপনারা একটু লক্ষ্য রাখেন সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এখানে পি ইমপ্লাইস কিউ কি ইমপ্লাইস আর মনে করেন হ্যাঁ পি থেকে কিউ যেতে পারছি কিউ থেকে এখানে আসতে পারছি সুতরাং আমরা বলতে পারি পি থেকে নট আরে আসতে পারি তাই না তো এইভাবে যদি লিখি আমরা সেকেন্ড পদ্ধতিটা দেখাচ্ছি তাহলে লিখতে পারি পি ইমপ্লাইস নট আর যেটা হচ্ছে আমাদের হাইপোথেটিক্যাল সিলোলিজম তাই না তাহলে দুই নম্বর তিন নম্বর লাইনে আমরা কি করেছি হাইপোথেটিক্যাল হাইপোথেটিক্যাল সিলোজিজম ইউজ করেছি সিলোজিজম সূত্রগুলোর সাথে অলরেডি আপনার পরিচিত তাই এখানে একটু তাড়াতাড়ি শর্ট লিখে নিচ্ছি এবার ফাইনালি আমরা যে কাজটা করতে পারি এক নম্বর এবং চার নম্বর লাইনে যদি মোডাস পনেন্স ইউজ করি তাহলে পেয়ে যাব নট আর মোডাস পনেন্স যদি ব্যবহার করি তাই না পারফেক্ট তো আমরা এখান থেকে কি দেখলাম চাইলে আমরা হয়তোবা দুইবার তিনবার তিনটা পদ্ধতি চারটা পদ্ধতি হয়তোবা সলভ করতে পারি কোনো একটা প্রিমিজিসকে কনক্লুশনে নেওয়ার জন্য শুধু যে একটি পদ্ধতি থাকবে এরকম না কিন্তু ওকে ফাইনালি আমি যে এক্সারসাইজটা করবো একটু বড় এক্সারসাইজ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো দ্য হাইপোথেসিস এখানে আপনার হাইপোথেসিসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এবার প্রপোজিশনাল স্টেট মেনে দেওয়া আছে তাহলে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে প্রপোজিশনাল ভেরিয়েবলের মাধ্যমে এগুলোকে প্রকাশ করতে হবে ইট ইজ নট সান ই দিস আফটারনুন অ্যান্ড ইট ইজ কোল্ডার দ্যান ইয়ার্সটারডে তাহলে এক কাজ করবো এখানে প্রথমেই ইট ইজ ইট ইজ সান ই দিস আফটারনুন এটাকে আমরা লিখে ফেলবো প্রথমে একটা প্রিমিজিসের মাধ্যমে ওকে সো এই জন্য যে কাজটা করতে পারি পি আমরা ধরতে পারি ইট ইজ সান ই দিস আফটারনুন দিস আফটারনুন এবং কিউ আমরা ধরতে পারি ইট ইজ কোল্ডার দ্যান ইয়ার্সটারডে ইট ইজ কোল্ডার দ্যান ইয়ার্সটারডে ওকে তাহলে এখান থেকে কি পাবো আমরা প্রথমে যে লাইনটা আছে এখান থেকে পাবো ইট ইজ নট সান ই দিস আফটারনুন সো নট সান ই দিস আফটারনুন সেই জন্য নট পি অ্যান্ড ইট ইজ কোল্ডার দ্যান ইয়ার্সটারডে অ্যান্ড ইট ইজ কোল্ডার দ্যান ইয়ার্সটারডে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রিমিজেস ওকে পরবর্তীতে দেখি আমরা উইল গো সুইমিং তাহলে আর একটা নতুন প্রপোজিশন পাচ্ছি আমরা উই উইল গো সুইমিং গো সুইমিং ইফ ইফ ইট ইজ সানি সো সানির জন্য অলরেডি আমরা তৈরি করে নিয়েছি তাহলে এই লাইনটাকে আমরা কি লিখতে পারি আমাদের যদি আমরা এখানে প্রপোজিশনাল স্টেটমেন্টের সাহায্যে আমরা লিখতে চাই উইল গো সুইমিং অনলি ইফ ইট ইজ সানি তাহলে সুইমিংয়ে যাব যদি কি হয় এটা সানি হয় তাই না পিয়ের জন্য যেহেতু সানি ধরেছি এইভাবে লিখতে পারি পরবর্তীতে ইফ উই ডোন্ট গো সুইমিং দেন উইল থেকে ক্যান ও ট্রিপ সো ইফ উই ডোন্ট গো সুইমিং এটা অলরেডি আছে এটা এটার জন্য আমরা আর ধরেছিলাম সেটা অলরেডি আছে লক্ষ্য রাখবেন আপনারা উইল গো সুইমিংকে আমরা কি ধরেছিলাম উইল গো সুইমিংকে আমরা ধরেছিলাম আর এবং এটাকে পি ফাইন দেন উইল থেকে কেন ট্রিপ কেন ট্রিপের জন্য আর একটা স্টেটমেন্ট ধরবো আমরা আর একটা ভেরিয়েবল ধরবো এস উইল থেকে কেন ট্রিপ কেন ট্রিপ ফাইন তাহলে এই লাইনের জন্য কি হবে প্রপোজিশনের স্টেটমেন্ট ইফ ইউ ডু নট গো সুইমিং যদি আমরা সুইমিংয়ে না যাই ইফ ইউ ডু নট গো সুইমিং সুইমিংয়ের জন্য আর যেহেতু ধরেছি ডু নট গো সুইমিং দেন উইল থেক এ কেন ট্রিপ ওকে ফাইনালি ইফ ইউ টেক এ ক্যানো ট্রিপ দেন উইল বি হোম বাই সানসেট ক্যানো ট্রিপের জন্য অলরেডি স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এস বাট উইল বি অ্যাট হোম বাই সানসেটের জন্য আমাদের ধরতে হবে টি আপনি এখানে এবিসি যে কোনো কিছু ধরতে পারেন উইল বি অ্যাট হোম বাই সানসেট বাই সানসেট তো প্রথমে আপনাদের যেটা করতে হবে এখানে প্রপোজিশন ভেরিয়েবলের সাহায্যে আপনাদের অবশ্যই এগুলোকে এরকম স্টেটমেন্টে নিয়ে আসতে হবে প্রপোজেনশাল ভেরিয়েবলে নিয়ে আসতে হবে তারপর সেগুলোকে আমরা কি করবো আমাদের যে রুলস আছে রুলসগুলো ব্যবহার করে একটা কনক্লুশনে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো লিড টু দ্য কনক্লুশন উইল বি হোম বাই সানসেট তাহলে আমাদের কনক্লুশন কী করতে হবে উইল বি হোম বাই সানসেট টি কনক্লুশন আমাদের টি বের করতে হবে তো এখানে একটা স্টেটমেন্টের জন্য আমরা লিখি নাই প্রিমিজেস সেটা লিখে নিচ্ছি ইফ উই থেকে ক্যানো ট্রিপ যদি আমরা ক্যানো ট্রিপ দেন উইল বি হোম অ্যাট সানসেট তাহলে এই হচ্ছে আমাদের প্রপোজিশনগুলো এই প্রপোজিশনসগুলোর সাহায্যে আমাদের কী করতে হবে আমাদের অবশ্যই এখানে কনক্লুশন বের করতে হবে টি তো প্রথমেই যদি আমরা এই কনক্লুশনকে একটু ব্যাখ্যা করি আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে এখানে অবশ্যই দেখবেন প্রথমে এইখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি সিম্প্লিফাই করে অবশ্যই নট পি লিখতে পারি ডেফিনেটলি নট পি সিম্প্লিফাই করে লিখতে পারি এবং তারপর যে কাজটা করতে পারি একটু লক্ষ্য রাখবেন আপনারা এখানে আমি একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছি আপনাদের তো এখানে যেটা করতে হবে ডেফিনেটলি ওয়ান এক নম্বর লাইনে আমরা সিম্প্লিফিকেশন করেছি সেটা অবশ্যই বলে দিতে হবে তো এবার যদি আমরা দুই নম্বর এবং পাঁচ নম্বর ল
डेफिनेटलि ये लाइन अपना लिखे नहीं तेलने लिखते हैं दुई नम्बर और पाँच नम्बर लाइन क्यों कर मोडस टलेंस यूज कर लिखे दीते हैं एब फाइनल जो क्षेत्र करते लक्ष्य रखबें तीन नम्बर और छय नम्बर लाइन जो अपना दिखे लक्ष्य रखें ये मडस पनेंस व्यवहार कर लिखते परि एस सो ये अवश्य लिखते हैं तीन नम्बर छय नम्बर लाइने यूज कर मडस पनेंस ए फाइनलि चार नम्बर और सत नम्बर लाइन थे लिखते परि टी मडस पनेंस व्यवहार कर मडस पनेंस दैट्स इट तेल हो गो हमारे कनक्लूशन बेर ये भिडियो यतटू थक आशा करी विषयगू अपना खूब सहजे बुझते पे एपे जो क्या करते हैं बे और एक्सारसाइज देगो अवश्य अपन प्रैक्ट करते हैं सबाई भलो थकबें भिडियो की कम ले डेफिनेटलि बराबर मत ही आपके सपोर्ट करते थकबें इनशाला कम्पिटर सायन्स जमन तो अपना जानें प्राय तेरश भिडियो तैरी कर प्राय सतर थ आठारोट सबजेक्टर ऊपर सम्पूर्ण क्या देखा करते हैं अनेक परिश्रम करते हैं डेफिनेटलि सो अपन सपोर्ट और इन्सपायरेशन पेले क्या करार गति और बढ़ाना सम्भव हो इनशाला सबाई भलो थकबें दुआ रखबें आल्ला हाफिज़